S3 Mechaile എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഈ സെമസ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഞാനാണ് എൻ്റെ പേര് നിതിൻ ബി അപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ത്രീ സീറോ ടു വൺ അതായത് ഇലക്ട്രിക്കലിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെമസ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക്കലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കും ഒരു സെമസ്റ്റർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക്കലിനെ കുറിച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ചിലപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള സബ്ജക്റ്റാണ് ഇനി ഈ സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വലിയ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ ഒന്ന് പഠിക്കും അതായത് ഡീപ്പായിട്ട് പോകുന്നില്ല ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് റെഫറൻസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് അധികം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ഒറ്റ സെമിസ്റ്റർ കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഈ സബ്ജക്റ്റിലെ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് നാല് മൊഡ്യൂളുകളായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ നോക്കുക ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് സോഴ്സസ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ സർക്യൂട്ടുകൾ ഉണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് സോഴ്സസ് ഉണ്ട് ബാറ്ററീസ് ജനറേറ്റർ അങ്ങനെയുള്ള ആൾട്ടർനേറ്റർ അങ്ങനെയുള്ള സോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കുന്നു സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പം എത്ര ടൈപ്പ് മോട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡി സി മോട്ടർ എ സി മോട്ടർ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ അങ്ങനെ പല ടൈപ്പിലുള്ള സിംഗിൾ ഫേസ് അങ്ങനെ ത്രീ ഫേസ് എല്ലാം ഉണ്ടോ ആ മോട്ടറുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കും അതുപോലെ ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ കുറിച്ച് കുറിച്ച് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കും തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആണ് അതുപോലെ പവർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനെ കുറിച്ചും ആ പവറിൻ്റെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ കുറിച്ചും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ വരുന്ന കുറേ കമ്പോണൻസും അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൊഡ്യൂൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് സോഴ്സസ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്താണെന്ന് അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ടുകൾ എന്താണെന്ന് കുറിച്ച് നമ്മൾ ഈ മൊഡ്യൂളിലാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൊഡ്യൂളായിരിക്കും ഇനി മുതൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ലെങ്തി ചാപ്റ്റർ ആണ് കുറെ ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് എന്നാലും നമുക്ക് വേണ്ട ഏറ്റവും ബേസിക് കിട്ടുന്ന ഇവിടെ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലേക്ക് കിടക്കാം താങ്ക് യു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കറണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അയ്യോ കറണ്ട് പോയി അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു വേടാണ് എന്താണ് കറണ്ട് അത് ഓർത്ത് വെക്കാം ഒന്ന് ഇനി അടുത്തത് വോൾട്ടേജ് ഇത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ ഇനി അടുത്തത് റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ മെയിൻ ഘടകങ്ങളാണ് കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നോക്കുക കറണ്ട് എന്താണ് ഈ കറണ്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ കറണ്ട് കറണ്ട് പോയി കറണ്ട് വന്നു പക്ഷെ എന്താണ് കറണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ടൊരു അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അല്ലെ ഒരു പുഴയായിരിക്കും അല്ലെ വെള്ളം ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ആക്ച്വലി ഒരു വെള്ളം പോലെയാണ് നമ്മളുടെ കറണ്ട് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം നിങ്ങൾ ഇത് മൈൻഡിലേക്ക് വെച്ചാൽ മതി
ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംബിയർ ആണ് ഇത് ഡിനോട്ടി എന്ന ലെറ്റർ ഐ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം മനസ്സിലായോ അപ്പോ നമുക്ക് കറണ്ടിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ഐ ആണ് യൂണിറ്റ് എന്താണ് ആംബിയർ ആണ് ക്ലിയർ അപ്പൊ കറണ്ടിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടി ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം വോൾട്ടേജ് എന്താണ് ഈ വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് നോക്കാം അതായത് ഒരു വസ്തു അല്ലെ ഇതൊരു വസ്തുവാണ് ഇത് ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇത് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല മൂവ്മെന്റ് ചെയ്യില്ല ഇത് ചലിക്കോ ഇല്ല ഇത് ചലിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഒരു ഫോഴ്സ് വേണം കണ്ടോ അപ്പൊ ഒരു ഫോഴ്സ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഏതൊരു വസ്തു എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ചലിക്കുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് കറണ്ടിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണം ഒരു ഫോഴ്സ് വേണം ആ ഫോഴ്സിന് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് വോൾട്ടേജ് ക്ലിയർ ഈ ഫിഗറിൽ ഇത് നോക്കാം ഇതൊരു വാട്ടർ ഫോൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു വെള്ളത്തിന്റെ ചാട്ടമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക അതായത് ഗ്രാവിറ്റി ഫോഴ്സ് എത്രത്തോളം കൂടുന്നോ അത്രത്തോളം എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളം കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും താഴത്തേക്ക് ഒഴുകും അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് അതായത് എത്രത്തോളം നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നോ അത്രത്തോളം കൂടുതൽ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലോ ചെയ്യും അപ്പൊ ദ ഫോഴ്സ് റിക്വേർഡ് ടു ഫ്ലോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഈസ് നോൺ ആസ് വോൾട്ടേജ് അപ്പൊ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല അതായത് കറണ്ടിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ സോറി കറണ്ടിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ ഒരു ഫോഴ്സ് വേണം ഈ ഫോഴ്സിന് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജിന്റെ യൂണിറ്റ് വോൾട്ട് ആണ് ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ വി ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ വോൾട്ടേജിന്റെ യൂണിറ്റ് വോൾട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ വി ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് പോവാം റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് സിംപ്ലി നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ ഒരു വെള്ളം വെള്ളത്തിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറെ പാറ കഷ്ണങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കുക ജസ്റ്റ് ഇത് മൈൻഡിൽ വെച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പിക്ചർ ആയിട്ട് തരുന്നത് അതായത് ഒരു പുഴ പുഴയിൽ കുറെ പാറ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കാം വെള്ളം ഈ പാറ കഷ്ണം എന്തെങ്കിലും തടയും അല്ലെ അപ്പൊ വെള്ളം എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും പാറ കഷ്ണങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് കൂടെ പോകും അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് അവിടെ ഒഴുകില്ല കറണ്ടിന് എന്ത് ചെയ്യും ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓപ്പോസ് ചെയ്യും അപ്പൊ കറണ്ട് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞ വഴി കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലോ ചെയ്യും അപ്പൊ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് വിൽ ഒപ്പോസ് ദി കറണ്ട് അപ്പൊ കറണ്ടിന് ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഓം ആണ് ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ആർമോ ക്ലിയർ ആവും അപ്പൊ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ടിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓം ആണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ എന്താണ് ആർ ആണ് അപ്പൊ കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇതാണ് ഏറ്റവും ബേസിക് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇതും ഈ മൂന്നെണ്ണം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കും ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഫ്ലോയിനെ നമ്മൾ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു കറണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ഐ ആണ് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് ആംബിയർ ആണ് ഇനി അടുത്തത് വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഫോഴ്സ് റിക്കോർഡ് ടു ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ ഒരു ഫോഴ്സ് വേണം ആ ഫോഴ്സിന് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് വോൾട്ടേജ് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് വോൾട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ വി ഇനി അടുത്തത് റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ടിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് ഓം ആണ് ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒ എച്ച് എം ഓ അപ്പൊ ഓം ആണ് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് അതുപോലെ അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ആർ ആണ് ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇനി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം കറണ്ട് കറണ്ട് മെഷർമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മീറ്റർ ആണ് അമ്മീറ്റർ ക്ലിയർ ആയോ കറണ്ട്
ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സോസ് കൊടുത്തു ഇതാണ് നമ്മൾ സോസ് കൊടുത്തു ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് കൊടുത്തു അല്ലെ ഇവിടെ നമ്മൾ ലോഡ് കൊടുത്തു ജസ്റ്റ് നോക്കുക ഇതാണ് സർക്യൂട്ട് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പോസിറ്റീവ് ഒരു സപ്ലൈ കൊടുത്തു റീസൺ മോഡിൽ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോ നമ്മള് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൂടെ വരുന്ന സർക്യൂട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് അല്ലെ ഇതിലൂടെ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കറണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലോ ചെയ്യും അപ്പൊ കറണ്ട് പോകുന്നത് ഇതിലൂടെയാണ് കണ്ടോ ഈ ഒറ്റ പാത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യാ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുക അപ്പൊ കറണ്ട് നമുക്ക് മെഷർമെന്റ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ അമ്മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുക കണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ലോഡിന് സീരീസ് ആയിട്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ അമ്മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അമ്മീറ്റർ എപ്പോഴും ലോഡിന് സീരിയസ് ആയിട്ടായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ട വോൾട്ടേജ് ആണ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതായത് കറണ്ടിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ ഒരു ഫോഴ്സ് വേണം അല്ലെ ആ ഫോഴ്സിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് വോൾട്ടേജ് അതായത് രണ്ട് ടെർമിനലുകൾക്കിടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് ടെർമിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ് അതുപോലെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഇതിന് എക്രോസ് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോ വോൾട്ടിമീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ടെർമിനലിന് എക്രോസ് ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് മെഷർമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക വോൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക അതുകൊണ്ട് രണ്ട് നമ്മുടെ ഫേസിനും ന്യൂട്രലിനും എക്രോസ് ആയിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക വോൾട്ടിമീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ വോൾട്ടിമീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് പാരൽ ആയിട്ടും അമ്മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും സീരിയസ് ആയിട്ടായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്യുക അത് ഓർത്തിരിക്കുക അമ്മീറ്റർ സർക്യൂട്ടിന് സീരിയസ് ആയിട്ടും വോൾട്ടിമീറ്റർ എക്രോസ് ആയിട്ടും പാരൽ ആയിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക കണക്ട് ചെയ്യുക ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറരുത് കാരണം അമ്മീറ്ററിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രകാരം നിങ്ങൾ അതെടുത്ത് പാരൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് എന്ത് പറ്റുമെന്ന് അറിയാം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടോ ഇതിന് റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എക്രോസ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അമ്മീറ്റർ എപ്പോഴും സീരിയസ് ആയിട്ടായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്യുക വോൾട്ടിമീറ്റർ എപ്പോഴും പാരൽ ആയിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളോടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലോ ആണ് ഓംസ്ലോ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ജോർജ് സൈമൺ ഓ എന്ന് പറയുന്ന ജർമ്മൻ സയന്റിസ്റ്റ് അദ്ദേഹം ഒരു കറണ്ടിനെയും വോൾട്ടേജിനെയും അതുപോലെ റെസിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ചും റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സീരീസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് എക്സ്പെരിമെന്റ്സുകൾ ചെയ്തു ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ്സുകളെ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഓംസ്ലോ അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇതുപോലുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ച എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് അതായത് സർക്യൂട്ട് ക്ലോസ്ഡ് ആയ ഒരു സർക്യൂട്ട് അതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കറണ്ട് എന്താ ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ ടു അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് അപ്പൊ വോൾട്ടേജിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കറണ്ട് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷൽ ടു വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോഷൽ ടു ദ റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് കുറയും വോൾട്ടേജ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് കൂടും അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം ഈ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ ഹോം സ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നുമില്ല ഇന്റെ ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ദ കറണ്ട് ഫ്ലോ ത്രൂ ദ സർക്യൂട്ട് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷൽ ടു അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോഷൽ ടു ദി റെസിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആ വേറെ കാര്യം പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ സെയിം ആയിരിക്കണം അതായത് ഒരു വേരിയേഷൻ വരാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ഉള്ള ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷൽ ടു വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോഷൽ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ ലോയിന് പറയുന്ന
വി ബൈ ഐ ആർ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇത് പഠിക്കാം ഇപ്പൊ എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഐ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഐ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് മറിച്ചു വെക്കുക ബാക്കി കാണാൻ നോക്കിയേ വി ബൈ ആർ അപ്പൊ ഐ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ അതുപോലെ ആർ ഈക്വൽ ടു നോക്കുക ആർ ആണ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതൊന്ന് മറിച്ചു പിടിക്കുക ഇപ്പൊ നോക്കിയേ വി ബൈ ഐ അതുപോലെ വി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വി മറിച്ചു പിടിക്കുക ഐ ഇൻ ടു ആർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിൾ മാത്രം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ഫോമില് അതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഓംസ്ലോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓംസ്ലോ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് ജോർജ് സൈമൺ ഓം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജർമ്മൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് വോൾട്ടേജിനെയും കറണ്ടിനെയും റെസിസ്റ്റൻസിനെയും കുറിച്ച് ആദ്യ അദ്ദേഹം മൂന്നിനെ കുറിച്ചുള്ള റിലേഷനെ കുറിച്ച് ഒരു പഠിച്ച് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തി സീരീസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് എക്സ്പെരിമെൻസ് നടത്തി ആ എക്സ്പെരിമെൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓംസ്ലോ അപ്പൊ ഓംസ്ലോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ എ ക്ലോസ് ടു സർക്യൂട്ട് The current flow through the circuit is directly proportional to applied voltage and inversely proportional to the resistance. I directly proportional to voltage, I inversely proportional to resistance. This law is the name of Ohm's law. We will find the formula of I equal to V by R, V equal to I into R, R equal to V by I. So, this is Ohm's law. You can see just a video. This is an experiment. This is what you can see.
അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലിലൂടെ ഈ പറഞ്ഞ തിയറി എന്ത് ചെയ്തു കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ ഇതാണ് ഓംസ്ലോ 